டு த ஷோ இது ராஜ் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் இன்னைக்கு நம்ம ராஜ் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல மூவி அப்டேட்ஸ் என்னன்றதை பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம ராஜ் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரிப்போர்ட் இந்த வாரம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் போன வாரம் மொத்தமாக நான்கு படங்கள் வெளியாக வேண்டியிருந்தது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் வந்து போஸ்ட்பான் ஆயிடுச்சு நூறு அப்படின்ற திரைப்படம் அதனால் மீதி மூன்று திரைப்படங்களும் ரிலீஸ் ஆச்சு தேவராட்டம் தனிமை கே தேர்ட்டீன் இந்த மூன்று திரைப்படங்களும் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது இதில் தனிமை திரைப்படம் வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரிப்போர்ட்டில் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தலைன்றது தான் உண்மை ஸோ தேவராட்டம் திரைப்படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் வெளியாக இருந்தது ஸோ அந்த படம் வந்து இந்த ரிலீஸ் ஆகி இந்த ஒரு வாரத்தில் சென்னையில் மட்டுமே மொத்தமாக ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சத்தை வந்து கலெக்ஷன் பண்ணியிருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்துக்கு வந்து ஓப்பனிங் வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஓப்பனிங் கிடைச்சிருந்தாலும் ரிவ்யூஸ் வந்து ஒரு மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் தான் அந்த படத்துக்கு கிடைச்சிருந்தது அண்ட் வீக்கெண்ட் ஷோஸ் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஷோஸ் வந்து இந்த படத்துக்கு கிடைச்சிருந்தது ஸோ இன்னும் வரும் வாரங்களில் இந்த படம் வந்து தன்னுடைய இடத்தை பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் தக்க வச்சுக்குமா இல்லையா அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் தேவராட்டம் திரைப்படத்தை தொடர்ந்து போன வாரம் வெளியாயிருந்த மற்றொரு திரைப்படம் தான் கே தேர்ட்டீன் இந்த திரைப்படமும் வெளியாகி இந்த ஒரு வாரத்தில் படுத்துறை மொத்த கலெக்ஷன் சென்னையில் மட்டுமே அறுபது லட்சத்தை ரீச் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதில் நம்பர் ஆஃப் ஷோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி மூணு ஷோஸ் வந்து இந்த படத்துக்கு கிடைச்சிருந்தாலும் அந்த நூற்றி எண்பத்தி மூணு ஷோஸ்க்கு அறுபது லட்சம் அப்படின்றது ஒரு ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் வந்து ஓப்பனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக இருந்தாலும் போக போக இந்த படத்தோட ரிவ்யூஸ் வந்து நல்ல ரிவ்யூஸ் இந்த படத்துக்கு கிடைச்சிருந்தது ஸோ வரும் வாரங்களில் இந்த படத்தோட கலெக்ஷன் அதிகமாகுதா இல்லையான்றத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இரண்டு வாரங்களை கடந்தும் வெற்றிகரமா தியேட்டர்கள்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மெகா பிளாக் பஸ்டர் திரைப்படம் அப்படின்னா அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் திரைப்படத்தை ஷியாரா சொல்லலாம் சோ இந்த படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆகி இரண்டு வாரங்களை கடந்தும் இந்த படத்துடைய மொத்த கலெக்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது கோடியை வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதோட நம்பர் ஆஃப் ஷோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறுலேருந்து ஐநூறு வரைக்கும் அதாவது வீக்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஷோஸ் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது இந்த படத்துக்கு அதுலேயும் வந்து ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது தேட்டர் ஃபுல்லாக இப்போ வரைக்கும் ஏன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் திரைப்படத்தை பார்க்குறதுக்கு ஸோ இப்போ வரைக்கும் இந்த படத்துடைய கலெக்ஷன் ஆகட்டும் இல்லை ஷோஸ் ஆகட்டும் குறையாமல் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ வரும் வாரங்கள்லேயும் இந்த படத்துக்கு இன்னும் கலெக்ஷன்ஸும் ஷோஸும் அதிகமாகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றது தான் உண்மை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற செக்மெண்ட் இந்த வாரம் என்ட்ரி மொத்தமா வந்து பாத்தீங்கன்னா போன வாரம் பன்னெண்டு திரைப்படங்கள் வந்து நான் வந்து வரிசை கட்டி நின்னுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா எட்டு திரைப்படங்கள் மே பத்தாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு ஷெடியூல் ஆயிருந்தது அதுல ஒன்பதாம் தேதியே ரிலீஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி நூறு திரைப்படத்தை வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க ஆனா அது குறித்த தேதியில அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணல சோ இன்னும் வந்து என்னைக்கு வந்து அந்த படம் ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி பாக்கலாம் மே பத்தாம் தேதி ரிலீஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி டேட் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணி ரிலீஸ்க்கு ரெடியா இருந்தாங்க விஷால் நடிப்பில் வெளியாக வேண்டிய அயோக்யா திரைப்படமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பத்தாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகல மே பத்தாம் தேதி சொன்ன தேதியில ரிலீஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கக்கூடிய திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இயக்குனர் காலிஸ் இயக்கத்தில் ஜீவா நடிப்பில் வெளியாகி இருக்கக்கூடிய கீ திரைப்படம் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரிப்போர்ட்ல எந்த மாதிரியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் இந்த வாரம் அதாவது மே பத்தாம் தேதி வெளியாகி இருக்கக்கூடிய மற்றொரு திரைப்படம் வேதமானவன் இந்த படத்துக்கு கதை திரைக்கதை இயக்கம் பாடல் தயாரிப்புன்னு எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்காரு நீதிபதி புகழேந்தி இவர் வந்து ஒரு ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் மற்றொரு திரைப்படம் எங்கு சென்றாய் என் உயிரே அப்படின்ற திரைப்படம் இந்த படத்துக்கு கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் எல்லாத்தையும் பண்ணிருக்காரு ஆர் வி பாண்டி இந்த வாரம் வெளியாகி இருக்கக்கூடிய மற்றொரு திரைப்படம் உண்மையின் வெளிச்சம் அப்படின்னு த்ரீ டி தொழில்நுட்பத்துல வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க படத்துடைய இயக்குனர் சிவகுமார் இப்ப நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் ரெடி ஃபார் திரே ரெடி ஃபார் தி ரேஸ்ல மே பதினேழாம் தேதிக்கு மொத்தமா மூன்று திரைப்படங்கள் ஷெடியூல் ஆயிருக்கு அதுல தி மோஸ்ட் அவைட்டட் அப்படின்னா இந்த படத்தை சொல்லலாம் இந்த படத்துல வந்து நடிச்சிருக்கிறது யார் அப்படின்னு
சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி மோஸ்ட் விட்டட்ல ரெடி ஃபார் த ரேஸ்ல அதுக்கு அப்புறம் இந்த வாரம் நேட்டில எல்லா செக்மெண்ட்லயும் இந்த படத்தோட பேரை நானும் வார 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 சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனா மே பதினேழாம் தேதி நாங்க ரிலீஸ் பண்ணியே தீர்வோம் அப்படின்னு சொல்லி டேட்ல அனௌன்ஸ் பண்ணி ரெடியா இருக்காங்க என்ன படம் தெரியுமா நட்புனா என்னன்னு தெரியுமா இப்ப நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் மோஸ்ட் விட்டட் இந்த வாரம் மோஸ்ட் அவுட் லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தும்பா அப்படின்ற திரைப்படம் இந்த படத்தை இயக்கி இருக்கக்கூடிய இயக்குனர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரீஷ் ராம் இந்த படத்துல தர்ஷன் மற்றும் தீனா நடிச்சிருக்காங்க கம்மிங் சூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்ததா மோஸ்ட் அவுட் லிஸ்ட்ல நம்ம பார்க்க போற திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொலைக்காரன் இந்த படத்தை இயக்க இருக்கக்கூடிய பேரு ஆண்ட்ரூ லூயிஸ் இந்த படத்துல விஜய் ஆண்டனி மற்றும் ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் நடிச்சிருக்காங்க படத்தை வந்து ஜூன் அஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க மோஸ்ட் ரெடி லிஸ்ட்ல அடுத்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி மற்றும் அஞ்சலி நடிப்பில் வெளியாக இருக்கும் சிந்துபாத் மோஸ்ட் ரெடி லிஸ்ட்ல அடுத்த திரைப்படம் பரமபதம் விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரிஷா விளையாண்டு இருக்காங்க இருக்கும் நான் தருமபுரி இயக்குனர் முத்துக்குமரம் பேசுகிறேன் இந்த தருமபுரியில் எம்மனா யோகிபா பண்ணியிருக்காப்புல அப்பா எம்மனா ராதா ரவி பண்ணியிருக்காப்புல அவங்க யோகிபா அம்மாவை ரேகா பண்ணியிருக்காங்க சித்திரகுப்தனா ரமேஷ் திலக்கு பண்ணியிருக்காப்புல சிவனா மொட்டராஜன் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் மனோபாலா இப்போ எல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க மேகனா நாயுடு ஒரு சாங் பண்ணுறாங்க இப்போ ஜனனி ஐயர் சாம் ரெண்டு பேரும் ஒரு லவ் ஃபேராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த கதை என்னென்னா எம எம்எம் பதிவு ராதா ரவி எம்மனா இருப்பாப்புல அவர் ஓல்டு ஒன்றரை லட்சம் வருஷமாக ஆட்சி முடிஞ்சிட்டு இருக்கவர் திடீர்னு உடம்பு சரியாக போனோன்னா பதவிக்கு யாரை கொண்டு வரலாம்னு யோசிப்பாப்புல சித்திரகுப்தனாக இருக்கவா அந்த பதவி நம்மளுக்கு தான் கிடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுமா திடீர்னு படிச்சுக்கிட்டு இருக்க பையனை கொண்டு வந்து இதாக ஆக்கிடுவார் இப்போ சிவன் ஒரு டார்கெட் வைப்பார் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவனுக்கு அந்த டார்கெட்டை அவன் அச்சீவ் பண்ணி தக்க வச்சுக்கிட்டானா இல்லையா அதான் அந்த படத்தோட கதை ஃபுல்லாக பொலிட்டிக்கல் சட்டை கீழே நடக்கிற பொலிட்டிக்கல் சட்டையில் மேலே சொல்லியிருக்கேன் எம்எல்ஏத்தில் அந்த அரசியல் வாரிசு அதெல்லாம் பிரச்சனைகள் எப்படி இருக்கும் சந்தித்து அதை தக்க வச்சுக்கிட்டானா இல்லையா அதுதான் ஸ்ரீவாரி ஃபிலிம்ஸ் சார்பாக தருமபுர படத்தை தயாரிச்சிட்ருக்கோம் இதில் வந்து யோகி பாபு யம தர்மா நடிச்சிருக்காரு ராதா ரவி சார் ரா ரேகா மேடம் மொட்ட ராஜேந்திரன் ரமேஷ் திலக்கு ஜனனி ஐயர் இப்படி நிறையா ஒரு பெரிய பட்டாளமே பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு பெரிய சரித்திர பின்னணியை கொண்ட ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய தயாரிப்பாக இதை பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பெ பிரம்மாண்டமான செட்டு பிரம்மாண்டமான சிஜி ஒர்க்குங்க அனிமேஷன்ஸ் இப்படி வந்து படம் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு காமெடி அண்ட் ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு ஓல்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் படமாக இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு காமெடி கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் சுப்பிரமணிய அண்ணன் சாரோட காமினேஷனில் என்னோடய பேர் வந்து சரணன் சக்தி சார் யோகி பாபு சார் ஹீரோ ஹீரோனி அப்புறம் தெலுங்கு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க ஜெயவாணி மேடம் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் அதனுடைய இயக்குனர் முத்துக்குமார் அவர்கள் ட்ரெண்டு மாறி போச்சுன்னு சொல்லி டெக்னாலஜி மட்டும் நம்பாமல் ட்ரீட்மெண்ட்டை சுவாரஸ்யமாக வச்சு படம் பண்ணியிருக்காரு முழுக்க முழுக்க எமலோகம் செட்டு போட்டு மிக சிறப்பாக வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் வந்து வெறும் காமெடி படம் அப்படின்னு வந்து இதை கடந்துட முடியாது இதில் நிறையா மெசேஜ் இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அரசியல் நிகழ்வுகளில் சட்டையர் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு விஷயங்கள்லாம் இந்த படத்தில் இருக்குது மிக சிறப்பாக வந்திருக்கு இந்த படம் இந்த படத்தை ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் இந்த படத்தில் நான் ஒரு ஒரு மந்திரி கேரக்டர் எமலோகத்தில் இருக்கிற ஒரு நாலு மந்திரிகளில் ஒரு கேரக்டராக நான் ஒரு மந்திரியாக நடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படம் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசை 
பாடல்கள் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படத்தில் என்னோடய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா உயிரோட எம்எல்ஓத்துக்கு வந்து அங்கே நான் பண்ணுற அட்ராசிட்டி தான் வந்து கான்செப்டாக இருக்குது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் எந்த கவலையும் இல்லாமல் வந்து ஜாலியாக நீங்கள் ஒரு மூணு மணி நேரம் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு இந்த படம் ஒரு சரியான லீவில் வந்து ஒரு குழந்தைகளுக்கு உண்டான அற்புதமான படமாக இருக்கும் முதல்ல என்கிட்ட சொன்னாங்க இதில் ஒரு ரொம்ப சிம்பத்தியான ஒரு பேத்தாஸ் மதர் ஒரு கேரக்டருக்கு பண்ணுறீங்களான்னு இல்லை சார் நான் பண்ண மாட்டேன் வேறு என்ன கேரக்டர் இருக்குது நான் இது வரையிலும் ராதாராவியானோட ஆக்ட் பண்ணதில்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இத்தனை வருஷத்தில் ஸோ யோகி பாபு சார் வந்து யமதர்மன் நான் பண்ணுறாரு அவருடைய மதர் கேரக்டருக்கு அப்படின்னு அந்த கேரக்டர் நான் பண்ணுறேன் ஏன் மேடம் இல்லை எனக்கு அவர் கூட காம்பினேஷனில் இருந்தால் கொஞ்சம் காமெடி எல்லாம் அவர் பேரில் நான் கொஞ்சம் பேர் சம்பாதிச்சிக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சேன் கொஞ்சம் காமெடி இருக்குது இந்த படத்தில் எங்கள் கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆஃப்டர் ராஜேஷன் ஃபுல் க்ரைமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு படம் ஆப்போசிட்டாக காமெடியாக ஒர்க் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் யோகி பாபு அண்ணா அந்த மாதிரி தான் நான் அஸ்டண்டாக வாய்ப்பு தேடுறதுலேருந்து அவர் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த படத்தில் அவர் டோட்டல் கான்ட்ராஸ்டாக நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஃபுல் ஃபன்னாக இருக்க படம் ரொம்ப ரொம்ப ஆடியன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏ எல்லா சீனுமே கிளாப் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பஞ்சஸ் படத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு சாங் சுச்சுவேஷன் சொன்னாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சுச்சுவேஷன் அந்த ரெட்ரோ ஸ்டைலில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எம்எஸ்சி சார் எல்லாருமே அந்த மேலே எமல எமலவத்தில் இருந்துகிட்டு அங்கே பண்ணுற மாதிரி ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணது அந்த சாங்கை பாடினது கூட டிஎம்எஸ் சாரோட சன் தான் பண்ணாங்க அப்புறம் யோகி பாபு சார் பற்றி சொல்லணும் நான் அவரோட பயங்கரமான ஃபேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த காமெடி வந்து நான் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஸோ அந்த வரிசையில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு க ஒரு ஆக்டர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஹீரோ ஹீரோன்றாங்க இந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு ஹீரோ ஒன்று வந்து நான் மேலோகத்தில் நான் எம்எ தர்மன் ஹீரோ பூலோகத்தில் வந்து நம்ம சாம் லீசா ஹீரோ தான் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் இப்போ எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற வித்தி கதை தான் இது ட்ராவல் தான் இது அதனால் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு டபுள் ஆக்ஷனாக பண்ணியிருக்கிறோம் நான் வரும் அப்புறம் முத்து சார் பற்றி சொல்லணும் சொன்னார் நிறைய உண்மைகள் சொல்லாதீங்க சார் எங்கே இருக்கிற உண்மை அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கதை எடுத்துன்னு வந்து நாங்கள் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் ரங்கநாத் சார் வீட்டுக்கு வந்தார் வீட்டுக்கு வந்தோடனே பார்த்தார் பார்த்துட்டு பண்ணலாமாச்சி அப்படின்னு மூஞ்சி அப்படியே ரொம்ப கட்டாக வந்தார் நான் சாப்பிட்டே இருந்தேன் பண்ணலாமாச்சி அப்படி பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு இல்லை டேட்டு கண்டாவை குத்துருவீங்களா அப்படின்னாரு அதெல்லாம் குத்துலாம் சார் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் சார் அதே டைமில் தான் வந்து கோர்கா படமும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரே டைமில் ரெண்டு பேர் நண்பர்கள் முத்தும் சேம ரொம்ப க்ளோஸ் நண்பர்கள் நானும் சேமுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் நண்பர்கள்ன்றதுனால மூணு பேர் சேர்ந்து பிளான் பண்ணோம் இந்த படத்தை ஒரே டைமில் நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாற்பத்தஞ்சு நாள் டே நைட்டாக நான் தூங்காமல் ஒன்றொரு கூட டைம் இல்லாமல் நான் தூங்காமல் உடம்பு குறைச்சேன் அதில் ஒர்க் பண்ண எல்லோரும் சண்முகம் சார் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன நிலமை என்ன ஏன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் தான் எனக்கு தூங்க விடுவார் முத்து பார்த்துட்டு சில டைம் மகேஷ் முத்து சாம் சார் வந்து கேமரா பார்த்துட்டு ரொம்ப டல்லாக இருக்கார் சார் என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னார் அப்புறம் முத்து வந்து சொல்லுவார் நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் தூங்குங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் தூங்கிட்டு வரும் திரும்ப அப்படி தான் இருப்போம் ஆனால் அது என்னன்னே தெரிலங்க அது ஒரு கம்பீரமான கெட்டப்புங்க இதில் அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க ரேக்கா அம்மா சாரி ரேக்கா மேடம் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த இந்த கெட்டப்பை போட்டு உக்கார அவனுக்கு ஒரு திமிர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலே யம தர்மன் கெட்டப் போட்டால் செம திமிர் இருக்குதுங்க நீங்கள் இதில் வந்து சீரியஸ் போஷன்லாம் பாருங்கள் ஆனால் நான் வந்து தூங்காமல் தான் பண்ணியிருப்பேன் அவ்வளோ வந்து முத்து சொல்லுவார் ஏங்க எனக்கே பயமாக இருக்குதுங்க அந்த சீரியஸாக பேசுகிற இடம்லாம் அப்படின்னு ஏன்னா அந்த ஒரு வேலை உள்ள இறங்கிட்டாரா என்னன்னு தெரில யம தர்மன் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய பெரிய ஜாமவானங்கள் பண்ண கேரக்டர் உள்ளது எல்லாமே எனக்கு இது இந்த ஜென்ரேஷனில் கிடைச்சதுக்கு ரங்கநாத் சாருக்கும் முத்துக்குமார் சாருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது காலம் முழு அழியாத ஒரு படமாக இருக்கும் என் லைஃப்பில்
அதுக்குள்ள ஒரு ஒரு பிரியா பவானி சங்கர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஹீரோன் அதில் ஒரு காதலும் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு வில்லன் அப்படின்னு ஒரு நல்ல ஒரு ஜனரஞ்சகமான படம் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் மே செவன்டீன்த் மான்ஸ்டர் ரிலீஸ் ஆகுது ஃபேமிலியோட குழந்தைங்களோட போய் படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனத்திலேருந்து மாயா மாநகரம் படங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய படம் மான்ஸ்டர் இந்த படம் இந்த சம்மருக்கு மே பதினேழாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது இதில் எஸ் ஜே சூர்யா பிரியா பவானி சங்கர் அப்புறம் ஒரு எலி இவங்களாம் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ஜாலியான ஒரு சம்மர் ட்ரீட்டாக இந்த எல்லாருக்கும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை ஃபேமிலியோடு வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஹாய் நான் மான்சர் படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் ஜஸ்ட் பாரன் பேசுகிறேன் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஆக்ட் அதை வச்சு டேரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெல்சன் வெங்கடேசன் சார் தான் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு நாள் கூத்து பண்ண டேரக்டர் ஸோ எஸ் ஜே சூர்யா சார் அப்புறம் பிரியா பிரியா பவனி சங்கர் கருணாகரன் இவங்களாம் நடிச்சிருக்காங்க கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெயினாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு ரேக் பேஸ்டு அதில் வச்ச ஒரு அதுதான் ஒரு மெயின் பிளாட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெயினாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குலாம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் சாங்ஸும் வந்து இதில் வெரைட்டியாக பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு புது ஐடியாஸ் எல்லாமே இதில் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இது ஆடியன்ஸில் போய் ரீச் ஆகும் நாங்கள் முழுசாக நம்புகிறோம் டேரக்டர் விஜய் சாபு ஜோசப் ஒரு நாள் கூத்து பண்ண டேரக்டர் வெங்கடேஷ் நில் நில்சன் வெங்கடேஷோட ரெண்டாவது படம் போன படத்தில் ஒர்க் பண்ண அதே டெக்னீஷியன்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஐ மீன் க்ரூ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற கேமராமேன் மியூசிக் டேரக்டர் நான் ஸோ நாலு பேரும் போன படத்தில் இருந்தால் பெரிய பாண்டிங் இருந்தோம் அந்த அளவு இந்த படத்தில் பெரிய பாண்டிங்கோட ஒர்க் பண்ணும் அந்த படம் முடிஞ்சோடனே பேசும்போது சொன்ன கதை தான் இந்த எலி வச்சு பண்ணணும் என்னடா எலி வச்சு பண்ணுறோம் இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது மற்ற எல்லா படத்திலும் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் நிறையவே இருந்தது இந்த படத்தில் ஏன்னா எலின்றது சொல்லும்போது அது அது எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை வந்து நடிக்க வைக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதை நெல்சனும் இந்த படத்தில் கேமராமேனும் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபுல் கிரெட் கோஸ் டு த போத் ஆஃப் தெம் அப்புறம் இந்த படத்தில் எடிட்டிங் டாஸ்க் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் நிறையவே இருந்தது ஏன்னா எலி இல்லாமல் எலியோ ஃபீல் பண்ண வைக்கிற மாதிரி ஷார்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் அது எலியோட பண்ணும்போது ஷார்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் சரி மேட்ச் பண்ணி பண்ணணும் இது வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் கிட்ஸ் ஃபேமிலியோட வந்து என்ஜாய் பண்ணது சம்மர் இருக்குது மியூசிக்கல் ஃபிலிம் ஜஸ்டின் வந்து ஒரு நாள் கூத்துக்கப்புறம் என்னோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய படம் இதுலேயும் ஒரு அடி அழகை மாதிரி ஷான்ரோடன் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு சித்து ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு அஞ்சு பாட்டு இருக்குது அஞ்சு பாட்டுமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு வசனம் <laughs> வந்து <laughs> ஆர்பி பாலன் எழுதிருக்காங்க அதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா அவர் நிறையா படங்களுக்கு வந்து ரைட்டிங் பண்ணியிருக்காரு வசனம் புளிமுருகன் உங்களுக்கே தெரியும் புளிமுருகனால் அவருக்கு வெற்றி இல்லை நிறைய பேர் நினச்சிருக்கீங்க ஆனால் தமிழில் வந்து அவரால் தான் புளிமுருகனுக்கு வந்து ஒரு ஹிட்டு கிடச்சிது தமிழில் அதே போல் தான் லூசிஃபர் இப்பயும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மீடியாவுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வசந்த் வசந்த் வந்து எனக்கு நல்ல ஒரு பேக் போன இருந்தார் கேமராமேன் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே பக்கவாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க எவ்வளோ நேரம் நாளும் எனக்கு நினச்சி கொடுத்து தான் போவாங்க இயக்குனர் ராஜ்குமார் அவர்கள் படத்தை செம்ம சூப்பராக பண்ணியிருக்கிறீங்க ட்ரெய்லர் பார்த்த வரைக்கும் படம் மிரட்டலாக இருக்கு பொதுவாக ஒரு படத்தை பாராட்டணும் ஒரு ட்ரெய்லரை பாராட்டணும் மிரட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வேற ஹாரர் வேறையா உண்மையாவே மிரட்டிருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது விஜுவலி பார்க்கும் பொழுது நீங்க சிஜி கதையை சொல்ற வரைக்கும் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு மிகப்பெரிய பட்ஜெட் படமா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை பல கோடிகள் 
ஒரு ஏ லிஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரியான படமா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனா சிஜிய பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒரு பாகுபலி ஸ்டாண்டர்டுக்கு இந்த படத்துலயும் சிஜிஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு ரெண்டு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனது வந்து ஒண்ணு அந்த படத்துடைய விஜுவல் ஃபீல் பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப உண்மையாவே ரொம்ப மெரட்டலா இருக்கு ஹாரர்ங்கிற ஒரு மெரட்டலை தாண்டி ஒரு அவுட்புட்ங்கிற விதத்துல ரொம்ப ரொம்ப மிரட்டலா இருக்கு செகண்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனது வந்து மியூசிக் ஒரு முதுகெலும்புல குரு 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 குருன்னு ஏறி ட்ரெய்லர் முடியறதுக்குள்ள ஒரு சில்லிட்டு போகுது ரொம்ப 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 ஸ்கேரி மியூசிக் ரொம்ப த்ரில்லிங் மியூசிக் ஒரு த்ரில்லருக்கான ஹாரர் த்ரில்லருக்கான எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் விஜுவல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஆடியோ எஃபெக்ட் ரெண்டுமே நான் திரையிலரை பார்த்தேன் அதற்கான வாழ்த்துக்கள் ஆப்வியஸ்லி குழுவில் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்புக்கு நான் மொத்தமாக கொடுத்துறேன் நீங்கள் பிரித்து கொடுத்துருக்கோங்க இந்த அகோடி படம் இந்த டைட்டில் இதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்ன சில விஷயங்கள் வந்து எவ்வளவு பேசினாலும் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பா என்ன அது உண்மையாக என்ன நமக்கு தெரியாது பேயை பற்றி சொல்கிறதுன்னு சொன்னோம்னா எல்லோரும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்மள வந்து இப்போ கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படியா இப்படியா அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியமா எனக்கு மட்டும் ஒன்றே ஒன்று தான் பேயின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னு சொன்னோம்னா நாட்டில் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எல்லாம் வேலையே இல்லை என்னென்னா பேய் வந்து பேயாக ஒருத்தனை கொண்டுட்டாங்க பேயாக வந்தானா அடுத்த நாளே அவன் வந்து போய் அரைஞ்சிட்டான் அடிச்சிட்டான்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு போக முடியல ஐயோ பேயாக வந்து கண்டிப்பாக பண்ணிடுவானே போலீஸ்காரன் பாருங்கள் தேடிக்கிட்டே இருப்பான் கொலை பண்ணவனே ஸோ எங்கடா பேய் வருது எங்கடா அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி திருப்பி நான் யோசனை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் எப்படி இப்படி ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்காங்க பேய் வந்து பழி வாங்குது பழி வாங்கணும் எந்த காலத்தில் பேய் வந்து பழி வாங்கியிருக்குது ஆனால் நம்ம அந்த மாதிரி பழம் எடுத்தோம்னா அதை சந்தோஷமாக உட்காந்து ஆனந்தமாக பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அதை ரசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி பேய் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த அகோரி அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் உண்மையிலேயே அது நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த சவுண்டிங்கே அப்படி தான் இருந்தது இப்போ பைரவா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா நமக்கு மந்திரவாதி பேர் தான் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு இருப்போம் ஆனால் தெலுங்கில் பார்த்தோம்னா ஹீரோக்கு பேரே பைரவாட்டு இருக்கும் நான் அதை மாற்ற சொல்லி மகவீரால் வந்து பைரவா அப்படின்னு சொல்லி வந்து எனக்கு பாதாள பைரவிலேருந்து பைரவா அப்படின்னு சொன்னாலே அது வில்லம் பேராக இருக்கு என்னடா அது ஹீரோவுக்கு வந்து பைரவான்னு அது ஹீரோயின் வந்து பைரவா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டா அது ஒரு மாதிரியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அந்த பா லிப்பு வரணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக இருக்கணுமேன்னு பார்த்திபா அப்படின்னு சொல்லி மாற்றினேன் அங்கிருந்து அப்ஜெக்ஷன் பார்த்திபன்லாம் சென்டிமெண்ட்டாக எங்களுக்கு பைரவா தான் வேணும் இல்லையா எங்கள் ஊர் தமிழ்நாட்டில் அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க அந்த வில்லன் கேரக்டருக்கு வர்ற பேர் அதை கொஞ்சம் எப்படியாவது அந்த டைரக்டர் டைரக்டருக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் எல்லாம் புரிய வைங்க அதனால் பார்த்திபாங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு பேர் அர்ஜுனனுடைய பேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இந்த பைரவனுக்கு பார்த்திபனாக மாற்றுறதுக்கே ரொம்ப போராட்டமாக இருந்தது அப்படியெல்லாம் போராடி அந்த இது கொண்டு ஸோ அகோரி அப்படிங்கிறது வந்து நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தால் ஆனால் இவங்க சொல்கிறதுல வந்து இப்போது நெகட்டிவ் இல்லை அது பாசிட்டிவ் என்னென்னா இந்த மாதிரி அகோடி மாதிரி விஷயங்களை பற்றி பாலா மட்டும்தான் ஒரு படம் எடுத்தார் மற்றபடி எத்தனை பேர் என்ன வேணாலும் கதை சொல்லிட்டாக்கலாம் நம்ம அதை கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இது வந்து இந்த டைட்டிலே வந்து ஒரு பரபரப்பான ஒரு டைட்டில் ஈவன் இப்போ டை இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே அந்த படம் வந்தால் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆசையாக இருக்குது வைரலே இன்னைக்கு நம்மளோட ராஜ் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் மூவி அப்டேட்ஸ்லாம் பார்த்து செம்ம என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் இதே ஷோவில் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன் ஆனந்த் பேஃப்ரம